ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലോജിക് ഗേറ്റ്സിൻ്റെ ബേസിക് ആണ് ലോജിക് ഗേറ്റ്സ് നമ്മളോട് ഒരു സുഹൃത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ചാനലിൽ ഇങ്ങനെ വന്ന റിക്വയർമെൻ്റ് ആണ് ലോജിക് ഗേറ്റ്സിൻ്റെ ബേസിക് ഒന്ന് പറയാനായിട്ട് സോ ലോജിക് ഗേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിജിറ്റൽ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഡിജിറ്റൽ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ നമുക്കറിയാം പണ്ടൊക്കെ എല്ലാം അനലോഗ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഡിജിറ്റൽ ആണ് ഡിജിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് വാല്യൂവിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് രണ്ട് വാല്യൂവിന് ഒന്ന് ട്രൂവ് രണ്ട് ഫോൾസ് ഓക്കെ സോ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പല രീതിയിൽ പറയും ട്രൂ എന്നോ ഫോൾസ് എന്നോ പറയാം ഹൈ എന്നോ ലോ എന്നോ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ വൺ എന്നോ സീറോ എന്നോ പറയാം ഓക്കെ എസ് എന്നോ നോ എന്നോ പറയാം പിന്നെ പല രീതിയിൽ നമ്മൾ ഈ ഡിജിറ്റൽ സർക്യൂട്ടിൽ ഈ വാല്യൂസിനെ പല കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ ഇങ്ങനെ പല തരത്തിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ നമ്മൾ ബൈനറി എന്ന് പറയുന്ന ലാംഗ്വേജ് ആണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി അവിടെ നമ്മൾ വണ്ണും സീറോ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ബൂളിയൻ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൂ ഫോൾസ് ഒക്കെ പറയും ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ ബേസിക് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഒരു ഒരു സാധാരണ ബൾബിനെ ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഒരു ബൾബ് ഈ ബൾബിന് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഈ ബൾബ് ഓൺ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബൾബ് ഓഫ് ആവാം വേറൊരു സ്റ്റേറ്റ് ഇല്ല ഈ ബൾബിന് ഓക്കെ ഈ ബൾബ് എപ്പോഴാണ് ഓൺ ആവുക ബൾബിലേക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചെല്ലുമ്പം ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ബൾബ് ഓൺ ആവും ഓക്കെ ബൾബ് എപ്പോഴാണ് ഓഫ് ആവുന്നത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചെല്ലാണ്ടാകുമ്പം ബൾബ് ഓഫ് ആവും ഓക്കെ ഈ കൺസെപ്റ്റാണ് ശരിക്കും ഡിജിറ്റൽ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ പ്രസൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജിൻ്റെ പ്രസൻസിനെ ഒക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഈ ഓൺ ഓർ ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതിനെ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഓണിനെ നമുക്ക് വൺ എന്നും ഓഫിനെ സീറോ എന്നും പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഓണിനെ ട്രൂ എന്നോ ഓഫിനെ ഫോൾസ് എന്നോ പറയാം അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് നമുക്ക് ഇതിനെ ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ഡിജിറ്റൽ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഏരിയ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും പ്രോഗ്രാമിങ്ങിലോ അല്ലെങ്കിൽ സർക്യൂട്ടിങ്ങിലോ ഇലക്ട്രോണിക്സിലോ ഒക്കെ ഡിജിറ്റൽ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് ഓൺ ഓർ ഓഫ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഓർ ആണ് ഓർ ഇതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റുകൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നമ്മുടെ റിയൽ ലൈഫുമായിട്ട് ഒരുപാട് സിമിലർ ആണ് ഓർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റിയൽ ലൈഫിൽ ഓർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എ ഓർ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എയോ ബിയോ ഏത് വേണമെങ്കിലും ആവാം ഓക്കെ എയോ ബിയോ എന്തായാലും പ്രോബ്ലം ഇല്ല ഒരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം റിയൽ ലൈഫിൽ നിന്നൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കി നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ പറയുകയാണ് മഴ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാസ് ഇല്ല ഓക്കെ നോ ക്ലാസ് ബെസ്റ്റ് സ്ട്രൈക്ക് ആണെങ്കിൽ നോ ക്ലാസ് ഓക്കെ സോ മഴ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാസ് ഇല്ല ബെസ്റ്റ് സ്ട്രൈക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും ക്ലാസ് ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കും നമുക്കന്ന് മഴയും ഉണ്ട് ബെസ്റ്റ് സ്ട്രൈക്കും ഉണ്ട് ക്ലാസ് ഉണ്ടോ ക്ലാസ് ഇല്ല മഴയുണ്ട് ബെസ്റ്റ് സ്ട്രൈക്ക് ഇല്ല ക്ലാസ് ഉണ്ടോ ക്ലാസ് ഇല്ല ഓക്കെ ബെസ്റ്റ് സ്ട്രൈക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മഴയില്ല ക്ലാസ് ഉണ്ടോ ക്ലാസ് ഇല്ല മഴയും ഇല്ല ബെസ്റ്റ് സ്ട്രൈക്കും ഇല്ല അപ്പോഴോ ക്ലാസ് ഉണ്ട് സോ ഇതിന് നമ്മളൊരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ അതായത് ഇവിടെ പറയാണ് മഴ ഉണ്ടോ ബെസ്റ്റ് സ്ട്രൈക്ക് ഉണ്ടോ ഇവിടെ പറയാണ് ക്ലാസ് ഇല്ല എന്നൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയാണ് ക്ലാസ് ഇല്ല ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ശരിയാകാം തെറ്റാകാം സോ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ വാല്യൂവിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നാണ് നോക്കുന്നത് മഴയുണ്ടോ ഉണ്ട് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിന് നമുക്കിതിനെ എസ് എന്നുള്ളതിന് വൺ എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം വൺ എന്നോ ട്രൂ എന്നോ റെപ്രസെൻറ്റ്
ശരിയാണ് ശരി എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ വൺ പറയും ഇനി പറയാണ് മഴയുണ്ടോ ഉണ്ട് ബസ് സ്ട്രൈക്ക് ഉണ്ടോ ഇല്ല മഴ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ക്ലാസ് ഇല്ല എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ശരിയാണോ നമുക്ക് മഴ മാത്രം മതി ക്ലാസ് ഇല്ലാതാവാൻ അപ്പോൾ ക്ലാസ് ഇല്ല എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് ഇനി പറയാണ് മഴയുണ്ടോ മഴയില്ല സീറോ ബസ് സ്ട്രൈക്ക് ഉണ്ടോ ബസ് സ്ട്രൈക്ക് ഉണ്ട് ഒന്ന് വൺ അപ്പോൾ ക്ലാസ് ഇല്ല എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ശരിയാണ് അതെ ബസ് സ്ട്രൈക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും ക്ലാസ് ഇല്ല അടുത്തത് വരികയാണ് മഴയുണ്ടോ ഇല്ല ബസ് സ്ട്രൈക്ക് ഉണ്ടോ ഇല്ല മഴയും ഇല്ല ബസ് സ്ട്രൈക്കും ഇല്ല അപ്പോൾ ക്ലാസ് ഇല്ല എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അത് തെറ്റാണ് ക്ലാസ് ഉണ്ട് സോ അത് സീറോ സോ ഓറിൻ്റെ കേസ് നോക്കിയാൽ ഇതാണ് രണ്ട് കണ്ടീഷനും ശരിയാണെങ്കിൽ ഈ ഇത് ട്രൂ ആണ് ഏതെങ്കിലും ഓരെണ്ണം മാത്രം ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഇത് ട്രൂ ആണ് ഓക്കെ രണ്ടും ഫോൾസ് ആവുന്ന കേസിൽ മാത്രമേ ഇത് ഫോൾസ് ആവുകയുള്ളൂ ഓക്കെ ഇതാണ് ഓർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓറിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് കിട്ടി എന്ന് മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ആൻറ്റിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് നേരെ തിരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇതേ കണ്ടീഷനിൽ തന്നെ പറയുകയാണ് മഴയും ബസ് സ്ട്രൈക്കും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വന്നാൽ മാത്രം ക്ലാസ് ഇല്ല മഴയുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ക്ലാസ് മഴ മാത്രമേ ഉള്ളൂങ്കിൽ ക്ലാസ് ഉണ്ട് ബസ് സ്ട്രൈക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂങ്കിൽ ക്ലാസ് ഉണ്ട് മഴയും ബസ് സ്ട്രൈക്കും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വന്നാൽ മാത്രം ക്ലാസ് ഇല്ല അപ്പോൾ അതേ സിറ്റുവേഷനിൽ ഇത് എന്തൊക്കെ മാറും മഴയുണ്ടോ ബസ് സ്ട്രൈക്ക് ഉണ്ടോ രണ്ടും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ക്ലാസ് ഇല്ല എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് ഇനി മഴയുണ്ടോ ഉണ്ട് ബസ് സ്ട്രൈക്ക് ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ ക്ലാസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് സീറോ ആവും കാരണം ഇത് രണ്ടും വന്നാൽ മാത്രമേ ക്ലാസ് ഇല്ലാതാവുള്ളൂ സീറോ ആയി സോ മഴയുണ്ടോ ഇല്ല ബസ് സ്ട്രൈക്ക് ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ബസ് സ്ട്രൈക്ക് മാത്രമായിട്ട് കാര്യമില്ല രണ്ടും വേണം സോ സീറോ മഴയും ഇല്ല ബസ് സ്ട്രൈക്കും ഇല്ല ക്ലാസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ആൻറ്റിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് രണ്ട് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ റിസൾട്ട് ട്രൂ ആവത്തുള്ളൂ ഓക്കെ സോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആൻഡ് ഓർ ഇനി നോട്ടുണ്ട് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് എന്താണോ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അതിപ്പം ട്രൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നോ ട്രൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാണ് നോ ട്രൂ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ശരി ട്രൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരി നോ ട്രൂ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ തെറ്റ് ഫോൾസ് സോ എന്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലും ഒരു നോട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും എസ് എന്നുള്ളത് നോ ആവും നോ എന്നുള്ളത് എസ് ആവും ട്രൂ എന്നുള്ള ഫോൾസ് ആവും ഫോൾസ് എന്നുള്ളത് ട്രൂ ആവും ഒരു സ്വിച്ചിൻ്റെ പോലെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക സ്വിച്ച് നമ്മുടെ റിയൽ ലൈഫിൽ അങ്ങനെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാനില്ല ജസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് നമുക്കിപ്പം ചില സിറ്റുവേഷനിൽ ഒരു ഒരു നമ്മുടെ ടി വിയുടെ ഒക്കെ സ്വിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇപ്പം ഓണാണ് ഇപ്പോൾ ഓണായിട്ടായിരിക്കണേ ഒന്നുകൂടെ പ്രസ് ചെയ്താൽ അത് ഓഫാവും ഇപ്പോൾ ഓഫ് ആയിട്ടായിരിക്കണമെങ്കിലോ ഒന്നുകൂടെ പ്രസ് ചെയ്താൽ അത് ഓണാവും ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റിലേക്ക് വരിക ഓക്കെ ടി വിയുടെ സ്വിച്ച് ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളാണ് സോ ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന നോട്ടിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസ് ഓറ് ആൻഡ് നോട്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻസ് വെച്ചിട്ട് മറ്റ് പലതരത്തിലുള്ള ഗേറ്റ്സും ഉണ്ട് അതായത് എക്സോർ ഗേറ്റ് ഉണ്ട് നാൻഡ് പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട് സോ ഈ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബേസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഏത് ഗേറ്റ് വേണമെങ്കിലും വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് ഈ ഗേറ്റ്സിനെ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം അതായത് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ആൻഡ് ഓറ് നോട്ട് ഇതിനെയൊക്കെ ഒരു ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ ഫോമിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ സോ ആൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഓറ് എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓറ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സിമ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സിമ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഓറ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് ഓറ് എന്ന് പറയാം ആൻഡ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു സിമ്പിളിനെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇതാണ് ആൻഡ് നോട്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു സിമ്പിളിനെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇതാണ് നോട്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഓറ് ഓറ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് ഇൻപുട്സ് വരും ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് ഉദാഹരണത്തിന് ക്ലാസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രൈക്ക് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ മഴയുണ്ടോ ഇല്ലയോ അതൊക്കെ
നമ്മൾ മാത്സിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ പറയുമ്പം പറയത്തില്ലേ എ എ ഡോട്ട് ബി എന്ന് പറയത്തില്ലേ അതേ റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് ആൻഡ് ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് ആൻഡ് ഗേറ്റ് നോട്ട് ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് അപ്പോൾ നമ്മളോട് നോട്ട് ഗേറ്റിലേക്ക് ഒരു ഇൻപുട്ട് ചെന്നാൽ മതി എന്ത് ഇൻപുട്ട് ചെല്ലുന്നു അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് മഴ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെല്ലണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് മഴ ഇല്ല എന്നുള്ള റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് സോ അതിന് നമ്മൾ മുകളിലൊരു ലൈൻ ഇങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതാണ് ഓറ് ഇതാണ് ആൻഡ് ഇതാണ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പല റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് വേറെ ഉണ്ട് അതിലൊന്നെന്ന് പറയുന്നത് നാൻഡ് ആണ് നാൻഡ് നാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോട്ട് ആൻഡ് നാൻഡ് നോട്ട് ആൻഡ് അതായത് ആൻഡിന് ഒരു നോട്ട് വന്നാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും ആൻഡ് എന്താണോ വരുന്നത് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ഗേറ്റ് നോക്കാം ഇത് എ ആൻഡ് ബി ആണ് എ ആൻഡ് ബി ഈ എ ആൻഡ് ബി കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ട്രൂ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾസ് ആവാം നമ്മൾ വീണ്ടും ഇതിലൊരു നോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എ ആൻഡ് ബിയുടെ റിസൾട്ട് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ അത് ഫോൾസ് ആയിട്ട് മാറും ഫാൾസ് ആണെങ്കിൽ അത് ട്രൂ ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ സോ അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു നോട്ട് ഗേറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഈ ആൻഡ് ഗേറ്റിൻ്റെ ഇവിടെ കൊണ്ട് വെച്ചാൽ മതി ഇത് നാൻ ഗേറ്റായിട്ട് മാറും സോ അതിനെന്ത് ചെയ്യാം ആദ്യം നമ്മളൊരു ആൻഡ് ഗേറ്റ് വരയ്ക്കണം എ ബി സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എ ആൻഡ് ബി കിട്ടി അല്ലേ ഈ എ ആൻഡ് ബിയിലേക്ക് ഒരു നോട്ട് ഗേറ്റിന് അപ്ലൈ ചെയ്യണം അത് നമുക്ക് ഷോർട്ട് കട്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്കിൾ ഇവിടെ കാണുമ്പം ഇത് നോട്ടായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും സോ എ ആൻഡ് ബി നോട്ട് നോട്ടിന് നമ്മൾ ഈ സിമ്പിളാണ് റിപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ എഴുതാം എ ബി അതായത് എ ആൻഡ് ബി നോട്ട് സോ ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്താണോ ഇതിലെന്ത് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നോ അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റായിരിക്കും ഇതിൽ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെ നമുക്ക് ഓറിൽ എഴുതാം അതിനെയാണ് നോർ എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് ഓർ അതായത് ഓറിൽ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് ഈ റിസൾട്ടിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഈ റിസൾട്ട് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ അത് ഫോൾസ് അത് ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ ട്രൂ അങ്ങനെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓറിൻ്റെ ഒരു ഗേറ്റ് വരയ്ക്കാം ഓറിൻ്റെ ഗേറ്റ് എ ബി ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എ ഓർ ബി ആണ് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഡോട്ട് ഇട്ടാൽ അതായത് ഈ ഡോട്ടാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഡോട്ട് ഇവിടെ ഇട്ടാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് നോട്ട് ഗേറ്റ് ആണ് സോ മുകളിലൊരു വര വരും മുകളിൽ വര വന്നാൽ നെഗേഷൻ എന്ന് പറയും ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് അതായത് ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ ട്രൂ ആയിട്ട് വരും ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഫോൾസ് ആയിട്ട് വരും നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇതിലേക്ക് വരും ഇനി പറഞ്ഞുള്ളത് എക്സ് ഓർ ഗേറ്റാണ് എക്സ് ഓർ ഗേറ്റ് എക്സ് ഓർ ഗേറ്റിൻ്റെ സർക്യൂട്ടിന് ഇത്തിരി വ്യത്യാസമുണ്ട് അതായത് എ ബി നമ്മളൊരു ഓർ ഗേറ്റ് വരച്ച ഈ ഓർ ഗേറ്റിന് മുൻപ് ഇങ്ങനെ ഒരു സിമ്പിൾ ഇട്ടാൽ ഇതാണ് എക്സ് ഓർ ഗേറ്റ് ഇതാണ് എക്സ് ഓർ ഗേറ്റ് ഓക്കെ ഇതിൽ രണ്ട് ഇൻപുട്ട് വരുന്നു ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നു ഇതാണ് എക്സ് ഓർ ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി എക്സ് ഓർ ഗേറ്റിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സാധാരണ കേസിൽ ഓറ് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് രണ്ടും ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഇത് ട്രൂ രണ്ടും ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ ഇത് ഫോൾസ് ഏതെങ്കിലും ഓരണം ട്രൂ ആണെങ്കിൽ അത് ട്രൂ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓർ ഗേറ്റ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കിയതുപോലെ ഈ എക്സോറിൻ്റെ കേസിൽ ഇത് നേരെ തിരിഞ്ഞു വരും അതായത് രണ്ട് ഇൻപുട്ടും സെയിം ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ഇൻപുട്ടും ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻപുട്ടും വണ്ണാണ് ഇവിടെ രണ്ട് ഇൻപുട്ടും സീറോ ആണ് രണ്ട് ഇൻപുട്ടും സെയിം ആണെങ്കിൽ ഇത് എപ്പോഴും ഫോൾസ് ആയിരിക്കും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ രണ്ട് ഇൻപുട്ടും സെയിം ആണെങ്കിൽ ഇത് ഫോൾസ് ആയിരിക്കും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഇൻപുട്ട് ട്രൂ രണ്ടാമത്തെ ഇൻപുട്ട് ഫോൾസ് ആയാൽ കുഴപ്പമില്ല രണ്ടാമത്തെ ഇൻപുട്ടും ട്രൂ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഫോൾസ് ആയിരിക്കും ഒന്നാമത്തെ ഇൻപുട്ട് ട്രൂ രണ്ടാമത്തെ ഇൻപുട്ട് ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ട്രൂ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്തരം
സംശയങ്ങളുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കമൻറ്റ് ചെയ്താലും നമുക്കത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത സുഹൃത്തുക്കളെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്